pomaže Bog braće i sestre. Danas je praznije svijeta knjeginja Olga i u današnjem videu želim da pričam o njezinom žitiju. Princesa Olga, supruga velikog ruskog knjeza Igora Rujerikovića, vladala je Rusijom od 1945. do 1960. godine. Po rođenju djevojčica je dobila ime Helga, mužu je nazvao sobstvenim imenom, ali ženskom verzijom, a na krštenje je počela da se zove Elena. Olga je poznata po tome što je prva od vladara staroruske države dobrovoljno prihvatila hrišćanstvo. Tačan datum Olginog rođenja nije sačuvan, ali knjiga moći iz 17. vijeka kaže da je knjeginja umrla u 80. godini, što znači da je rođena krajem 9. vijeka. Prema arhangelskom hroničaru djevojka se udala kada je imala 10 godina. Najstarija hronika priča o prošlim godinama koja opisuje biografiju knjeginje Olge ukazuje na to da je rođena u selu Vibuti Upskov. Imena roditelja nisu poznata jer bili su seljaci, a ne osobe plemičke krvi. U trenutku kada su drevljani ubili Olginog muža Igora, njihov sin Svjatoslav imao je samo tri godine. Žena je bila prinuđena da preuzme vlast u svoje ruke dok njen sin nije odrastao. Prva stvar koju je princeza uradila je da se osveti drevljanima. Odmah nakon ubijstva Igora, Olgi su poslali provodađije koji su joj nagovarali da se uda za njihovog princa mal. Dakle, drevljani su željeli da ujedine zemlje i postanu najveća i najmoćnija država tog vremena. Princeza došla sa malom pratnjom kod drevljana kako bi po predanju proslavila gospu na grobu svog muža. Tokom gospe Olga je drogirala drevljanine i naredila vojnicima da ih posijeku. Anali pokazuju da su drevljani tada izgubili 5000 boraca. Godine 1946. knjigina Olga je krenula u otvorenu bitku na zemlji drevljana. Zauzila je njihovu prestonicu i poslije duge opsade koristeći se lukavstvom uz pomoć ptica za čije su šape bile vezane zapaljive smeše. Spalili cijel grad. Dio drevljana je poginuo u borbi, ostali su se pokorili i pristali da odaju počast Rusiji. Pošto je odrasli Olgin sin većinu vremena provodio u vojnim pohodima, vlast nad zemljom bila je u rukama princeze. Uvela je mnoge reforme, uključujući stvaranje trgovinskih i razmenjinskih centara koji su olakšali naplatu poraza. Zahvaljujući princezi, u Rusiji je rođena kamena konstrukcija. Pošto je pogledala kako lako gore drvene drđeve drevljana, odlučila je da izgradi svoje kuće od kamena. Prve kamene građevine u zemlji bile su gradska palata i seoska kuća vladara. Olga je odredila tačan iznos poreza i svake knježevine, datum njihovog plaćanja i učestalost. Godine 955. princeza je odlučila da pređe u hrišćanstvo i krstila se. Prema nekim izvorima krštena je u Carigradu, u vrijeme krštenja žena je uzela ime Elena, ali je u istoriji dalje poznatija kao princeza Olga. U Kijev se vratila sa ikonama i crkvenim knjigama. Pre svega majka je htjela da krsti svog sina jedinca Svjatoslava, ali se on sam rugao onima koji su prihvatili hrišćanstvo, ali nikome nije zabranjivao. Tokom svoje vladavine Olga je izgradila desetine crkava, uključujući i manastir u svom rodnom skovu. Princeza je lično otišla na sjever zemlje da sve krsti. Tamo je uništila sve paganske simbole i postavila hrišćanske. Olga nikada nije uspjela da hrišćanstvo učini glavnom religijom. Ratnici su podijelili, ali princeza je morala da prekine svoje pohode zatvarajući se u Kijev. Sinove Svjatoslava je vaspitavala u hrišćanskoj vjeri, ali nije smjela da krsti plašeći se gnjeva svog sina i mogućeg ubijstva svojih unuka. Tanja je kod sebe držala sveštenika da ne bi dala povoda novim progonima ljudi hrišćanske vjere. U istorni postoji tačan datum kada je princeza predala uzde vlasti svom sinu Svjatoslavu. Često je bio u vojnim pohodima, pa je Elga uprko zvaničnoj tituli vladala zemljom. Kasnije je princeza dala svom sinu vlast na sjeveru zemlje. I vjerovatno do 960. godine postoje vladajući knjez cijeli Rusije. 
Ali kjen utjecaj će se osjetiti tokom vladavine njenih unuka Jaropoljka Svjetoslavića i Vladimira Svjetoslavića. Obojicu ih je podigla baka od djetinstva, su se navikavali na hrišćansku vjeru i nastavili formiranje Rusije na putu hrišćanstva. Olga je umrla od bolesti i starosti i nije ubijena kao mnogi vladari tog vremena. Hronike kažu da je princeza umrla 969. godine. Godine 968. pečenezi su prvi put izvršili raciju na ruske zemlje, a Svjetoslav je krenuo u rat. Knjeginja Olga sa svojim unicima zaključala se u Kijevu. Kada se njegov sin vratio iz rata, povuka je opsadu i htio odmah da napusti grad. Majka ga je zaustavila, upozoravivši ga da je veoma bolesna i da se osjeća da joj se približivaše smrt. Bila je u pravu, tri dana nakon ovih riječi umrla je knjeginja Olga. Zahranjen je po hrišćanskim običajima u zemlji. 1007. godine unuk knjeginje Vladimir II. Svjetoslavić prenio je mušti iz svih svetih, uključujući i ostatke Olge u crkvu presli bogorodice koju je osnovao u Kijevu. Zvanična kanonizacija princeza obavljena je sredinom 13. vijeka, iako su se njenim moštima mnogo pre toga pripisivala čuda, poštovane su kao svetice i nazvane ravnoapostolnim. S praznikom, amin.